بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد برا حديرين جامعة مسجد الأزهار ينسي مليكان مولاي ملام هاري إني كتا أكن ممباهاس ممباجا كتاب مختصر منهاج القاسدين كتاب ينتولس عليه Imam Ahmad Ibn Abdurrahman Ibn Abi Umar Ibn Ahmad Ibn Qudama Al-Maqdisi Atau yang lebih populer Nama belakangnya Atau yang lebih populer Nama Ibn Qudama Al-Maqdisi Salah seorang ulama Yang bermadhab Hanbali Yang meninggal Tahun 600 20 Hijriah Kitab Mukhtasar bin Hajul Qasidin Ini sebuah karya tulis Yang Atau Karya tulis Yang merupakan ringkasan ya, Ada Mukhtasar Kata-kata Mukhtasar Artinya ringkasan Ringkasan dari kitab Minhajul Qasidin Minhajul Qasidin ini Kitab yang ditulis oleh Imam Ibnul Jauzi Bukan Ibnul Qayyim Tapi Ibnul Jauzi Penulis kitab Sayyidul Khatir dan banyak buku yang lain Minhajul Qasidin yang merupakan buah karya dari Ibnul Jauzi ini sebuah kitab yang meringkas ya hasil dari ringkasan beliau terhadap kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali kitab yang sangat terkenal Ibnul Jauzi meringkas serta membuang Riwayat-riwayat yang menurutnya lemah dan palsu yang terdapat di dalam kitab Ihya Ulumuddin Dibuang, dicantumkan yang sahih Dan tentunya ada beberapa tambahan yang ditambahkan oleh Ibnul Jauzi Lalu beliau menamakan bukunya Minhajul Qasidin Metodenya orang-orang yang kasid menuju Allah Ibaratnya tuntunan dan bimbingan bagi orang-orang yang ingin selamat perjalanannya menuju Allah nah, Kitab bin Hadjul Qasidin ini dibaca oleh Ibnu Qudama Beliau di dalam muqaddimanya menulis Bahwa ketika beliau membaca kitab bin Hadjul Qasidin ini Ternyata isinya sangat bermanfaat Sangat bagus Maka beliau pun ingin berkontribusi dengan meringkas Beliau membuang pembahasan yang menurut Ibnu Qudama Tidak terkait dengan pembahasan adab dan suluk Karena Ibn Minhajul Qasidin ada beberapa pembahasan tentang fikih Yang itu kemudian oleh Ibnu Qudama dibuang Sehingga Ibnu Qudama ingin menghadirkan satu karya yang memang murni terkait dengan bab adab, akhlak, dan pensucian jiwa. Maka beliau menulis Bukhtasar, maka diringkas. Jadi 
Kalau dalam kitab Minhajul Qasidin itu ada masih ada pembahasan-pembahasan fikih walaupun tidak banyak itu dibuat oleh Imam Ibn Qutbah karena beliau ingin menjadikan kitabnya ini murni membahas tentang adab akhlak suluk maka hadirlah kitab Bukhtasar bin Hajul Qasidin kitab yang akan kita bahas ini Alhamdulillah sudah diterjemahkan sudah diterjemahkan ya. kalau antum saya tadi itu pasang status kajian ini itu ada di situ di gambarnya itu ada buku itu buku terjemahan dan itu insya Allah yang menurut saya terjemahan yang bagus ya karena terkadang buku terjemahan itu terjemahnya kurang menguasai bahasa penulisnya terkadang juga penerbit itu asal tunjuk penerjemah yang penting bukunya terbit tapi penerjemah yang saya cantumkan nanti dilihat di status itu di WA ya itu ada buku merah kalau salah merah itu itu buku terjemahan ya kalau tidak salah tapi dicek lagi penerbitnya Darul Haq ya ini bukan promosi, bukan jualan, ya karena saya tidak ada hubungannya dengan penerbit, tapi sebagai bentuk penyampaian apa yang saya ketahui itu baik. Dan sangat bermanfaat, buku itu sangat bermanfaat. Buku bin Mukhtasar bin Hajul Qasid ini sangat bermanfaat. Ya, seperti buku-buku yang pernah kita bahas, ya, itu sangat bermanfaat. Karena memang ditulis oleh seorang ulama al-alim yang memang betul-betul menguasai berbagai macam ilmu tidak hanya ilmu yang menonjol dari mereka namun juga sikap, akhlak dan perilaku saya tidak perlu membacakan muqaddimah yang ada yang ditulis oleh Ibn Qudama di sini. Di sini beliau sempat menuliskan atau menyantumkan, menukilkan muqaddimah yang ditulis oleh Ibnul Jauzi rahimahullah. Di mana Ibnul Jauzi itu di dalam muqaddimahnya Ibnul Jauzi penulis kitab apa? Minhajul Qasidin. Ya. Kemudian diringkas oleh Ibnu Qudamah menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar itu ringkasan Ya, di dalam muqaddimah yang ditulis oleh Ibnu Jauzi rahimahullahu taala beliau menyebutkan alasan penulisan kitab Minhajul Qasidin. Tujuannya apa? Karena beliau melihat orang bersemangat untuk beribadah kepada Allah, orang bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mereka mem- mem- menemukan kitab yang betul-betul luar biasa yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala namun menurut Ibn Jauzi kitab itu perlu ada koreksi, perlu ada pembenaran, pembenahan Di antara yang beliau kritik ya, ini Ibn Jauzi rahimahullah dan termasuk juga Ibn Kathir jadi mereka-mereka ulama-ulama kita itu melihat kitab menilainya dengan insaf insaf itu dengan dengan adil jadi yang baik ya disebut kebaikannya itu ya bahwa kitab ini penuh dengan kebaikan banyak kebaikannya namun ketika ada yang perlu dikoreksi mereka sebutkan apa yang perlu dikoreksi apa yang lemah apa yang keliru, apa yang salah dan itu sikap ulama rebani sikap ulama yang benar berada di pertengahan karena di satu sisi ada orang-orang yang fanatik mereka kehilangan keseimbangan, tidak bisa adil. Yang kadung cinta dengan kitab, umpamanya Ihya Ulmuddin, seolah-olah semuanya benar. Bahkan hadis-hadisnya dianggap semuanya benar. Mereka tutup mata itu. Fanatik. Namun di sisi yang lain ada orang-orang yang tidak menghargai ilmu, tidak menghargai jeripaya ulama, 
yang sudah punya kebencian maka seolah-olah semuanya buruk dibuang kitab itu maka muncullah orang-orang yang munsif Ibnu Qudamah Ibnu Jauzi ini jelas ini 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 satu contoh bagaimana mereka itu memuliakan ilmu memuliakan karya tulis namun tetap bersikap kritis apa yang dipandang baik diambil yang dipandang buruk di dibuat dan tentunya ketika mereka mengkritik mengoreksi berdasarkan il, ilmu dan ini nuansa yang harus dihidupkan di tengah-tengah kaum muslimin ya. segala sesuatu itu berdasarkan ilmu kita bicara berdasarkan ilmu mengoreksi berdasarkan ilmu tidak berdasarkan like dislike senang tidak senang kalau senang diambil semuanya tutup mata dari kesalahannya atau kalau sudah tidak suka dibuang semuanya bukan seperti itu akhlak seorang muslim Allah mengajarkan kepada kita untuk mengikuti al-haq dan menjunjung tinggi al-adl kebenaran, keadilan al-adl itu wad'u syai' fi mahallih meletakkan sesuatu pada pada tempatnya maka Ibn Jauzi rahimahullah menulis Ya, ketika beliau melihat banyak orang bersemangat untuk beribadah kepada Allah dan mereka menemukan kitab Yahya dan kitab Yahya ini wah, antum kalau baca dah hatam-hatam itu ya, itu banyak uh, tergantung ya jilidnya itu tergantung penerbit ya, tergantung penerbitnya itu bagi orang-orang sekarang kalau tidak kuat, tidak kuat baca itu sekarang ini manusia zaman sekarang inginnya serba ringkas serba instan ya, kalau dulu kitab-kitab berjilid-jilid itu dilahap dibaca itu biasa makanya ulama-ulama pun menulisnya berjilid-jilid karena masih banyak peminatnya sekarang hampir semua kitab sekarang lebih ringkas bahkan yang banyak diringkas-diringkas kenapa? karena peminat bacanya kurang kalaupun ada orang yang ingin baca senang baca maunya tidak mau yang panjang panjang ya dan itulah yang diketahui oleh pemilik modal. Ya, maka dibuatkan segala sesuatu serba ins, instan. Sampai ada miin, instan. Ya. Tidak mau repot-repot, pokoknya semua dikasih yang instan. Sampai soal suhulan dikasih yang instan. Ya. Semuanya instan, karena tahu modelnya. Pengen yang jauh, cepat. Tidak mau berproses, tidak mau berlama-lama menggapai sesuatu. Akhirnya tuh dikasih pinjaman on online, hasil fulus cepat, ya tinggal klik masukkan KTP hasil. Banyak kaum muslimi yang terkena, karena mereka tahu watak kita, mental kita lebih senang yang yang cepat, ya. Dan ini salah satu buah dari keinginan untuk memberi manfaat kepada masyarakat yang memang ingin serba instan dan ringkas praktis. Ikhwan fil la'azallahu wa iyyakum kita masuk pada pembahasan pertama ya. Di sini Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dan ini mengikuti kitab aslinya ya, Bin Hajul Qasidin dan juga Ihya'ul Muddin. Beliau di sini menyantumkan kitabul ilmi wa fadlihi wa ma yata'allaqu bihi. Yang pertama dicantumkan adalah bab tentang ilmu keutamaannya dan hal-hal yang terkait dengan ilmu tersebut. Kenapa ilmu yang dicantumkan? Kenapa ilmu yang pertama kali dibicarakan? Karena tidak mungkin orang bisa selamat sampai ke syurga Allah tanpa ilmu. Dan tidak mungkin orang bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu. Tidak mungkin orang bisa mensucikan hatinya dengan benar tanpa ilmu. Perjalanan menuju Allah jika tidak diiringi dengan ilmu pasti akan tersesat. 
ibadah yang tidak di dukung dengan ilmu tidak dimulai dengan ilmu maka pasti akan menyeleweng menyimpang itulah yang kemudian diingatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah al ilmu qabla al qauli wal amali al ilmu qabla al qauli wal amal ilmu terlebih dahulu sebelum kita berucap sebelum kita ber beramal itu prinsip Islam dan kita juga bisa mengambil kesimpulan bahwa ilmu terlebih dahulu ini dari ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikra bacalah sebelum ada perintah salat sebelum ada perintah puasa sebelum ada perintah zakat yang Allah perintahkan pertama kali baca bacalah Iqra Ilmu Maka para ulama pun memahami pentingnya ilmu Mereka pun berbicara tentang ilmu terlebih dahulu Sebelum masuk kepada bab-bab yang lain Maka ketika berbicara tentang ilmu Agar kita terdorong untuk belajar Mau belajar Duduk di majlis-majlis ilmu Maka disampaikan tentang keutamaan-keutamaan ilmu Dan dalam Al-Quran demikian pula hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak tentang keutamaan ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Az-Zumar ayat 9. A'udhu billahi min ash-shaytan rajim Qul hal yastawi al-ladina ya'lamun wa al-ladina la ya'lamun. Katakanlah ya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yastawi al-ladina ya'lamun wa al-ladina la ya'lamun. Apakah sama orang yang tahu, orang yang mengetahui, orang yang berilmu dengan orang yang tidak tahu, dengan orang yang tidak mengetahui? Sekalipun ayat ini dengan redaksi kalimat tanya, tapi maksudnya bukan untuk mencari jawaban. Sama atau tidak? Tapi untuk menegaskan, mengukuhkan bahwa dah sama orang yang bodoh dengan orang yang tahu, orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, dah sama. Kedudukannya berbeda, baik di, di sisi Allah maupun di sisi manusia, dah sama. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Al Mujadalah. Ayat 11 Yarfa'illahu alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah Azza wa Jalla Mengangkat derajat orang-orang yang beriman Di antara kalian Dan orang-orang yang diberi ilmu Diangkat beberapa derajat Maka ilmu syar'i Ketika kita mempelajarinya Untuk mengamalkannya Allah akan meninggikan derajat kita Semakin bertambah ilmu Semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Dan kedudukan di sisi Allah itu Lebih berharga Lebih ber- bermanfaat Dan lebih bernilai Daripada punya kedudukan di dunia Kita kalau dapat kedudukan kan bangga Dan pasti ada manfaatnya Di dunia Maka seharusnya lebih bangga lagi ketika kita mendapatkan derajat yang tinggi Kedudukan yang tinggi Dengan apa? Ilmu Allah angkat itu Semakin bertambah ilmu Semakin terangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Abdullah ibn Abbas radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma Beliau berkata Ini terkait dengan firman Allah. Allah mengangkat derajat para ahli ilmu. Beliau mengangkat, beliau berkata, lil ulama darajat, fauqul mu'minina bisab'i mi'ah darajah. Ulama itu derajatnya lebih tinggi daripada orang-orang yang beriman. Dengan 700 derajat. 700 derajat lebih tinggi dibandingkan orang-orang beriman yang tidak beril, berilmu. Jauh kedudukannya. Allah angkat derajatnya. Beriman dan berilmu tentunya. Bukan berilmu tanpa iman. 
ما بين الدرجتين مسيرة خمس خمس مئة عام. Di antara satu derajat dengan derajat yang lain jaraknya jarak tempuh perjalanan 500 tahun. Antara satu derajat dengan derajat berikutnya jarak tempuhnya adalah perjalanan selama 500 tahun. Jadi tinggi kedudukan para ulama. Dan ini khawanifillah seharusnya sudah mendorong kita untuk belajar ilmu syar'i, Pak. Majlis, majlis ilmu syar'i itu majlis yang sangat terhormat di sisi Allah. Sekalipun dianggap manusia nggak ada nilainya, Pak. Buktinya apa ya? Sami ini. Karena mereka tidak melihat akhirat. Coba taruh amplop di masjid ini penuh, sahih itu. Taruh amplop. Anak dunia. Tidak ada dunia tidak masuk. Ilmu yang Allah angkat derajat pemiliknya diabaikan karena enggak kelihatan. Karena kita sudah terbiasa hidup materialis. Materialis itu apa yang terlihat berbentuk materi itu yang mahal. Jangankan fulus. Ya. Diiming-imingi yuk kulan saja insyaallah lebih pen lebih penuh ya aja duwe ya tuan ya yuk kulan aja rame artinya apa masih banyak masyarakat kita yang tidak mengerti tentang kedudukan ilmu majelis ilmu Pak kapan mereka sadar mengerti kapan ya setelah diberi hidayah atau kalau belum dapat hidayah ketika ma mati baru sadar ya Allah Opo opin, kenapa dulu saya tak duduk di majlis ilmu? Ya Allah, orang-orang yang berilmu mereka punya derajat yang tinggi. Ya Allah, mereka yang duduk di majlis-majlis taklim ternyata mendapatkan karunia yang besar di sisi Allah. Kapan semuanya menjadi penyesalan ketika kita dipanggil oleh Allah dan pada saat itu tidak bermanfaat penyesalan. Jadi Allah angkat, Allah muliakan. Kalau ilmunya Allah muliakan, majlisnya juga sangat mulia. Oleh karena itu, ikhwan di villa, tidak hanya di masjid ini ya, akhi. Antum-antum yang juga ikut berpartisipasi. Mengadakan pengajian. Membuat pengajian itu ada. Wallahi fadilah kebirah. Fadilah yang besar. Mungkin di dunia itu tidak merasakan, tapi di akhirat nanti, Pak. Karena kita termasuk orang-orang yang menyebarkan ilmu, yang mensosialisasikan ilmu, dan menghidupkan ilmu syar'i. Tidak ada yang sia-sia jika kita bekerja untuk Allah, apalagi untuk me- mensosialisasikan, mensyiarkan syariat Allah, ilmu yang dibawa oleh Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka antum kalau punya anak, Ustaz, usahakan ikut terlibat. Jadi ya, kampung di rumah kita ikut terlibat. Kalau mereka bukan Ustaz, mereka bukan siapa-siapa, mereka tak punya, tak bisa jadi imam, tak bisa. Ikutkan, ajarkan, sampaikan bahwa mereka. Karena itu bagian dari jihad, nak. Ikut, oh, nak. Takmir, nak. Ada pengajian, kamu ikut, nak. Bawa kursinya, nak. Popo, nak. Sehingga ada andil di situ. Kenapa? Karena Allah muliakan majlis-majlis ilmu. Allah muliakan orang-orang yang terlibat dalam syiar ilmu syar'i. Kemudian dalam surat Fatir ayat 28 Allah Azza wa Jalla berfirman Innama yakshallaha min ibadihil ulama Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Dari hamba-hambanya adalah para ulama Dan ayat ini juga menegaskan Siapa ulama itu? Ulama itu orang yang takut kepada Allah Kalau ada orang berilmu Dia belum takut kepada Allah Orang berilmu tapi berdusta. Orang berilmu tapi mudah menggunjing, merendahkan saudaranya. Orang berilmu tapi menfitnah. Dia bukan ulama. Karena ulama itu yang punya rasa takut kepada Allah. Karena rasa takutnya kepada Allah, dia jaga hatinya. Dia tetap tawaduk. Karena rasa takutnya kepada Allah, dia jaga lisannya. Karena rasa, rasa takutnya kepada Allah dia tundukkan dirinya di hadapan Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. 
Al-alim alladhi yakhsha Allah. Orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mengerti tentang agama, mengerti. Bahkan menghafal. Tapi tidak banyak orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang belajar ilmu agama, menghafal bahkan dalil-dalilnya justru untuk menyesatkan manusia. Justru untuk mendapatkan dunia. Dia ingin dipuji, ditinggikan, dimuliakan, diakui, dihormati. Ingin bisa dekat dengan para penguasa, ingin bisa dekat dengan ini sehingga dia mempermainkan syariat. Itu bukan ulama. Ulama itu yang hatinya itu dipenuhi dengan rasa takut kepada Allah. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu beliau berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din." Man yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agama. Tanda kebaikan seseorang, tanda orang itu diberi kebaikan oleh Allah, tanda orang itu dicintai oleh Allah, tanda orang itu diberi kemuliaan oleh Allah, bukan dari harta yang Allah berikan kepadanya, bukan dari kekuasaan yang Allah berikan kepadanya, tapi dari ilmu yang Allah ajarkan kepada hamba tersebut. Tentunya ilmu sekali lagi ketika bicara tentang ilmu, ilmu yang diamalkan, ilmu syar'i yang diamalkan, ilmu yang benar. Ya akhi, seandainya tidak ada keutamaan tentang ilmu syar'i, tidak ada keutamaan kecuali hadis ini saja, satu tok kecuali ini. Itu sudah cukup menunjukkan kebesaran dan keutamaan yang sangat dahsyat dari belajar ilmu syar'i. Hadis ini menunjukkan apa? Tanda Allah inginkan kebaikan seorang hamba itu apa? Satu, difahamkan oleh Allah dia dalam urusan agama. Maka antum ya khawani fillah, wallahi ketika antum didorong oleh Allah untuk ke masjid, agar saya tahu tentang urusan agama saya, itu tanda Allah cinta kepada antum. Syukuri nikmat itu. Dan minta kepada Allah, ya Allah jangan lepaskan nikmat ini ya Allah. Karena tidak semua orang tertarik dengan ilmu syari, tidak semua orang ingin tahu tentang agama Allah. Bahkan yang yang tidak ingin tahu lebih banyak daripada yang ingin tahu. Padahal tanda Allah cinta, Allah berikan kebaikan apa? Allah fahamkan dia dalam urusan agama. Maka ketika antum ringan datang ke masjid, duduk di majlis ta'lim, Pak, tertahmid, puji kepada Allah, Alhamdulillah. Karena itu hidayah. Dan Allah menunjuk, dan itu sebagai tanda Allah cinta kepada antum, Pak. Semangat belajar, semangat ingin tahu agama saja, itu satu kebaikan. Itu nikmat ya khawani fillah. Itu nikmat. Jangan dianggap nikmat hadha bil fulus toh. Hidayah itu nikmat yang lebih mahal dari semua nikmat. Man yuridillah bi khairan yufakihu fit din. Siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya. Allah fahamkan dalam urusan agama. Oleh karena itu kalau kita menilma, membaca hadis ini. Maka bergembiralah. Berbahagialah. Bersenang-senanglah tentu. Dengan bersyukur kepada Allah, tatkala anak-anak kita mau belajar agama. Tiba-tiba ada kita, Bih, aku mau naik pesantren, Bih, mau belajar agama. Ya Allah. Menyuridillah bi khairan yufakih fitin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan fahamkan dia dalam usaha. Berarti dia Allah inginkan kebaikan baginya. Yang ajaib di zaman sekarang ini, khawanifillah. Anaknya mau masuk pesantren, orang tuanya yang ngelarang. Bayangkan, kenapa takut nanti anaknya tidak bisa urib, 
Tak bisa syukur. Ya akhi. Hidup di zaman sekarang. Dan melihat kondisi sekarang. Masih mengira bahwa sekolah umum yang bisa menghasilkan pekerjaan. Kalau soal pekerjaan jangan takut ya akhi. Wallah jangan khawatir ya akhi. Jangankan orang sekolah, tidak sekolah. Binatang saja, oh iso urib, lemu. Kalau soal ma, makan. Jangan sampai digadekan keinginan untuk belajar agama. Gara-gara apa? Takut. Dan ini terjadi, ikhwan. Ada orang yang melarang anaknya. Ketika... Ditanya ya akhi, kenapa ini anakmu semangat mau masuk pesantren? Tidak usah saya takut nanti. Gimana kalau besar dia kerja apa? Lu, eh, ada fulan S2 ya akhi. S2. S2-nya ekonomi. Kuliahnya kuliah sohul. Saya ini daulah-daulah sohul dia. Ada fulan tidak sekolah, tajir melintir. Faham maksud saya oh, Dapat dunia ini Tidak perlu sekolah Kalau kita sekolah mau cari dunia Apalagi di era zaman sekarang ini Di era teknologi Bukan kecerdasan pak Tapi attitude, sikap, kemauan, usaha Itu yang menentukan Saya ingin Ya Allah Lihat itu alumni sekolah-sekolah itu Menghasilkan apa Jadi Kebanggaan kalau anak-anak kita ini mau ada lagi yang melarang pak, mau anaknya memasuk tahfid tak boleh. Selagi lagi alasannya apa? Nanti kerja apa? Ya Allah, penghafal Quran lalu ditelantarkan oleh Allah. Ente masih berpikir seperti itu? Penghafal Quran orang menghafalkan kita Allah akan ditelantarkan oleh Allah. Ya akhi aina imanuk. Di mana keimanan antum ini? Hada, ini yang saya katakan min ajaib zaman. Ya. Di antara keajaiban-keajaiban di zaman sekarang ini, Pak. Jadi orang tua justru mencegah anaknya, mengapoti anaknya, menarik anaknya ketika anaknya berjalan di jalan yang benar. Hanya karena teriming-iming, ter- merasa khawatir dengan apa? Dengan urusan dunia. Dunia Saya katakan Kalau sekali lagi Kalau urusan dapat duit Pak Tidak sekolah Tidak apa-apa Pak Kalau niatnya sekolah lu ya Dapat uang Tidak usah sekolah Tidak perlu sekolah Sekolah Kita kan sekolah bukan hanya untuk itu Tapi seharusnya untuk memberi manfaat Biar bisa memberi manfaat bagi banyak orang Dengan ilmu saya, biar saya lebih dekat dengan Allah. Ketika saya bisa memberi manfaat, saya lebih dekat dengan Allah. Saya bisa mengamalkan ajaran agama saya, agama Islam memerintahkan kita untuk memberi manfaat kepada manusia. Tapi kalau tujuannya hanya dapat fulus, tak perlu sekolah, sekolah, belajar atau didak seminggu ente ikut les bisnis dapat ente. Ya. Kalau urusannya mau cari, mau cari duit. Jadi ikhwanifillah bersyukur kalau kita punya anak atau orang itu diberi hidayah oleh Allah untuk mau belajar agama. Kemudian dari Umar, Abi Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, "Dzukira li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulan." Disebutkan dua orang di sisi Nabi, dua, dua orang. Nah, ada seseorang yang menyebutkan tentang dua orang di sisi Rasulullah sallam. Ahadu ma'abid. Yang satu ahli ibadah. Wal akhar alim yang satunya alim orang berilmu. Fakala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Sallam bersabda: Fadlu al alim ala al abid ka fadli ala adnakum. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan ahli ibadah. Perbandingan antara keduanya seperti perbandingan antara diriku dengan orang yang paling rendah kedudukannya dari kalian. Al-alim wal-abid. 
Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah wa ahli samawati wal ard dan penduduk langit dan bumi hatta namla fi juhriha sampai-sampai semut yang ada di lubangnya wa hatta al-hud sampai ikan yang ada di langit uh, di laut la yusalluna ala muallimin nas al khaira mereka semua berselawat mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia jadi kalau antum punya ilmu lalu antum ajarkan Pak didoakan oleh siapa semua Allah memuji antum malaikat mendoakan ampunan hamba-hamba Allah mendoakan ampunan semua sampai binatang itu bagi orang-orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya ini fadilah apa bukan ini Pak fadilah ya akhi walaupun orang yang mengajarkan ilmu agama di, di dalam pandangan manusia dianggap apa sepele Pak Gaji yang paling rohis itu guru agama. Ya. Gaji yang paling rohis guru guru agama. Tapi di nanti di akhirat mereka yang paling kaya. Mereka orang yang paling bahagia selama mereka mengajar karena Allah. Paling rohis guru agama, guru ngaji. Lek guru ngaji ki wah lebih nemen. Ya. Sudah dibayar kecil, dinyang. Bahkan terkadang ya dibayar dengan apa keikhlasan. Ustaz akhlis. <tuh> Tapi kalau guru-guru yang lain ya ada les kimia matematika bayarannya tinggi mafis ya dia. Tidak ada masalah dibayar. Karena memang cara pandang kita cara kita melihat sesuatu. Bahkan apa yang kita lihat ini sudah timbangannya sudah gak jelas. Jadi sesuatu yang mulia itu kita anggap tidak mulia. Yang biasa-biasa saja baik-baik. Bukan ilmu selain ilmu agama bagus dipelajari. Tapi tidak akan pernah bisa lebih tinggi daripada ilmu syariat. Orang-orangnya tidak akan pernah lebih mulia daripada orang-orang yang menguasai ilmu syariat. Berapapun gelar yang dia miliki, sehebat apapun dan setenar apapun namanya di dunia. Orang yang punya ilmu syariat, ilmu agama. Satu perbandingannya seperti nabi dan sahabat yang paling biasa-biasa saja. Yang kedua apa? Dapat apa? Dapat pujian dari Allah. Tuhan yang punya langit dan bumi muji. Kalau sudah yang punya segala sesuatu muji, selesai sudah. Dan pujian Allah itu tentunya di situ ada rahmat, di situ ada pemberian, ada kebaikan. Malaikat mendoakan, manusia mendoakan, sampai binatang-binatang pun mendoakan. Jadi antum jangan berkecil hati ya akhi, kalau lihat anak-anak antum kemudian pengen belajar agama. Ya Allah, mulia mereka. Hadis ini hadis riwayat karena Imam, uh, Imam At-Turmudhi, hadisun hasanun sahih. Kemudian في وفي حديث آخر فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. Keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah dibandingkan dengan ahli ibadah ya tentu sekali lagi al-alim al-abid ya al-alim alladhi ya'budullah bukan al-abid alladhi ya'budullah. Jadi orang yang berilmu tapi ibadah juga bukan orang yang berilmu dan ibadah ya tidak ada tidak ada manfaatnya justru mereka nanti yang pertama kali disiksa. Ya. Fa alimun lam ya'malanna bi'ilmihi yu'adzzab ka'abidil wasan. Dia akan diadzab seperti penyembah berhala. Itu orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu ilmunya. Justru jualan dengan ilmunya. Entah dia jual untuk dapat dunia atau dia jual untuk menyesatkan manu manusia. Yang dimaksud di sini ketika bicara tentang keutamaan alim alim, yakni orang alim yang mengamalkan ilmunya. 
فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب seperti keutamaan bulan purnama ya Lailatul Badri dibandingkan dengan semua bintang bintang yang paling indah dibandingkan itulah seorang alim wujud dari seorang alim itulah keutamaan yang terindah itu yang paling terlihat dan yang paling disukai yang paling menonjol dan yang paling bermanfaat wa innal ulama warathatul anbiya dan sesungguhnya ulama itu pewarisnya para nabi berhenti di sini ikhwan antum renungkan ulama itu mewarisi siapa ilmunya nabi dan mereka pewaris para nabi Allahu akbar satu kebanggaan yang luar biasa ikhwan yang sebagai disebut mereka itu pewarisnya para para nabi. Adakah manusia yang lebih mulia daripada daripada para nabi? Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinara wala dirhama. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewarisi dinar dan dirham. Wa inna ma warrathul ilma. Sesungguhnya mereka para nabi itu mewarisi il, ilmu. فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَضٍ وَافِرٍ Siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang sangat banyak. Itu karunia Allah yang besar. Jadi, antum ikhwan filah ketika mendengar ilmu agama tentang ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi, itu kita sedang menerima warisannya siapa? Para Nabi dan para Rasul. Itulah yang kemudian pernah diingatkan oleh uh, sahabat Abu Hurairah ya yang pada saat itu Nabi sudah meninggal ya ketika beliau melihat orang-orang sudah mulai meninggalkan masjid sibuk dengan urusan dagang di pasar ya kemudian beliau berteriak di pasar hei ente semua kok ada di sini itu di masjid ada warisan Rasulullah sudah dibagi Ente kenapa di pasar itu loh di masjid ada warisan Rasulullah warisannya Rasulullah dibagi bayangkan mereka warisannya Rasulullah itu apa benda-benda yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perarian mereka ke masjid ketika masuk masjid tak lihat kecuali halakah tempat-tempat belajar ngaji orang ngaji belajar. Mereka mengatakan, Hei Abu Hurairah kamu berbohong. Tidak ada warisan dibagi di sini. Kata Abu Hurairah yang kamu lihat apa? Hanya orang mengaji, belajar. Kata Abu Hurairah itulah warisan Rasulullah SAW. Ya. Ini warisan Nabi. Ya. Coba antum panggil nanti. Ya. Hei orang warisan, dibagi. Lah, <laughs> jangan, jangan. Ya. Ini uh, apa? sekedar cerita yang bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu mengingatkan masyarakat yang sudah meninggalkan warisan para nabi. Wallahu alam sab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.